নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুষ্ঠিত আর সম্পাদকীয় সাধক জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শুরুনাম ধলিয়ের বিজেপি প্রার্থী নিহার রঞ্জন দাসের নমিনেশন প্রদর্শন 70000 ভোটে জয়ী হওয়ার আশা মুমাফিয়ার তান্ডব লীলায় অতিষ্ঠ বৃহত্তর দুধপাতি এলাকার জনগণ দিলখুশ চা বাগান মারপিট কাণ্ডের অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করায় ক্ষুব্ধ বাগানের শ্রমিক মহল এবারে বিস্তারিত আমার বাংলার সংবাদ থলিয়ের বিজেপি প্রার্থী নিহার রঞ্জন দাসের নমিনেশন দাখিলকে কেন্দ্র করে বিজেপি শক্তি প্রদর্শন সত্তর হাজার ভোটে জয়ী হওয়ার আশা কাছার জেলা বিজেপি কাছের অভিভাবক মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া সহ বিজেপির বিভিন্ন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার ধলাই উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী নিহার রঞ্জন দাস জেলা শাসক কার্যালয়ে নিজের মনোনয়নপত্র দাখিল করেন এই উপলক্ষে শিলচর টাউন ক্লাব ময়দানে আয়োজিত মনোনয়ন সভায় বিশাল সংখ্যক সমর্থকের উপস্থিতিতে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া সহ অন্যান্যরা জানান পরিবর্তনের সাথে জনগণ বিজেপি প্রার্থীকে সত্তর হাজার ভোটে জয়ী করতে ভোটদান করবেন এরই সাথে স্থানীয় জনগণ ধলাই বিধানসভা কেন্দ্রের সাংসদ ও বিধায়ক দুজনকে একসাথে পেয়ে যাবেন বিজেপি দল কোনো ব্যক্তিবিশেষে বিশ্বাসী নয় দলের আদর্শ ও নীতিকে মেনে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী ও রাজ্যের ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে বিজেপি দল রাষ্ট্র নির্মাণের কাজকে ত্বরান্বিত করছে ফলে এর উন্নয়ন নিয়ে বর্তমান সংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন ঠিক তেমনি নিহার রঞ্জন দাস বিধায়ক পদে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে দলের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট ভূমিকা পালন করবেন সভা শেষে প্রায় পাঁচ হাজার সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে বিশাল মিছিলের মাধ্যমে এদিন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন বিজেপি প্রার্থী নিহার রঞ্জন দাস এদিন মনোনয়ন দাখিল শেষে বিজেপি প্রার্থী পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার ভোটে জয়ী হবে বলে তিনি দাবি করেছেন বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নিহার রঞ্জন দাস জানান ধলাইয়ে কংগ্রেসের কোনো ভীতি নেই ও নির্দল প্রার্থী ফ্যাক্টর নয় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই তিনি ধলাই উপনির্বাচনে জয়ী হবে বলে দাবি করেছেন এদিন মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক কৌশিক রায় রবি জেপি জেলা সভাপতি বিমলেন্দু রায় করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালা করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী শিলচরের সাংসদ পরিমল শুক্রবৈদ্য উধার বন্দের বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম ও রাজ্য বিজেপির প্রভারী মিহিতেশ ত্রিবেদী সহ দলের অন্যান্য নেতা ও কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন আমার ভারতীয় জনতা পার্টির রাজধানী যখন আসামে কোন জায়গায় বিজেপি ছিল না তখন এই বরাক ভেলিতে আপনারা বিজেপি স্ট্রং করে রাখছিলেন বিজেপি আগে বেড়াছিলেন বরাক ভেলি হইল বিজেপির রাজধানী আর এই বরাক ভেলির ভিতরে যেটা রাজধানী এইটা হইল ধলাই এটা ধলাই হয় কি নাই আপনারা আপনাদের প্রিয় বিধায়ক এখন সাংসদ পাঁচবার জিতাইছে এই ধলাই থেকে তো আপনারা নাইনটি ওয়ানের থেকে জিতাই আছে প্রত্যেকটা ইলেকশনে বিজেপি জিতে এইটা হইল ধলাইর পরিষদ তখন তো এটা উপনির্বাচন এবার রেকর্ডটা করতে লাগে যে বিগত দিনে তিরিশ হাজারে চলে এসেছি চল্লিশ হাজারে চলে এবার তো পরিমন্দা করো সাহায্য করে দিচ্ছে সিক্সটি ফোর থাউজেন্ড দিচ্ছে পরিমন্দা পরিমন্দার রেকর্ডটাও ব্রেক করে এবার সত্তর হাজার করতে হবে এই জন্য আপনারা সত্তর হাজার বলছে আমি এখন বুঝছিলাম যে কে সত্তর হাজার বলছে আমি ভাবছিলাম যে পঞ্চাশ হাজার ঠিক আছে আপনারা সত্তর হাজার বলার কারণটা হইল যে পরিমল লাগে জিতাইছে সিক্সটি ফোরে এখন নিহার লাগে জিতাই দিয়ে লাগবো সত্তর হাজারে পুরো তৈরি হয়ে যায় আর বাকি কথা চিন্তা নাই তেরো তারিখের থেকে একটাই কাজ যে আমার সবার লক্ষ্য যে নিহার লাগে আমি সত্তর হাজার হতে জিতাবো দেখুন আজকে আমার খুব ভালো লাগছে যে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হিসেবে আমি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি আজকে দলার সমষ্টি প্রায় দশ হাজার কার্যকর্তা এবং সমর্থক উপস্থিত ছিলেন সেখানে আমার দলের রাজ্যিক প্রভারী হরিশ দ্বিবেদী ছিলেন আমাদের কাছার জেলার অভিভাবক মন্ত্রীর জন্য জয়ন্ত মোল্লা যে ছিলেন উপস্থিত ছিলেন আমার দলের সাংসদ পরিমল শুক্রবৈদ্যজি এবং কৃপানাথ মালা দুজনেই উপস্থিত ছিলেন আমার বিধায়কগণ উপস্থিত ছিলেন দলের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা যারা আছে উপস্থিত ছিলেন খুব ভালো লেগেছে 
যে তাদের উপস্থিতিতে আমি ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থী হিসেবে অনেক কথা বলে এগুলোতে কোনো গুরুত্ব দিতে নেই হবে না কারো সঙ্গে এখানে ধলাইতে একতরফা নির্বাচন হবে অন্তত পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার ভোটের ব্যবধানে ভারতীয় জনতা পার্টি জিতবে আর কংগ্রেসের কোনো বিত নেই ধলাই উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী নিহার রঞ্জন দাস তৃতীয় স্থানে থাকবে বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র দাখিল করতে গিয়ে এই মন্তব্য করলেন ধলাই নির্দল প্রার্থী অমিয় কান্তি দাস শতাধিক অনুরাগীদের সঙ্গে নিয়ে কাছাড়ে জেলা শাসক কার্যালয়ে নিজের বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন ধলাই উপনির্বাচনের নির্দল প্রার্থী অমিয় কান্তি দাস এদিন শহীদ ক্ষুদিরাম বসু মূর্তির পালদেশ থেকে মিছিল করে তিনি মনোনয়নপত্র দাখিল করেন বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিয় কান্তি দাস জানান দীর্ঘদিন দলের সঙ্গে জড়িত থেকে বিজেপি সকল কাজ দায়িত্বের সঙ্গে পালন করে গেছেন দলের বর্ষিয়ান কর্মী হিসেবে তিনি দুবার দলের কাছে টিকিট দাবি করেছেন কিন্তু দল কোনোকে টিকিট দেয়নি এরপরও তিনি বিজেপির সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে স্বাগত জানিয়ে নিজের কাজ করে গেছেন এবার ধলাই উপনির্বাচনে ফের তিনি টিকিটের দাবি করেছেন কিন্তু দল ফের তাকে বঞ্চিত করেছে ফলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন অমিয়বাবু ক্ষোভের সঙ্গে জানান সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য নিজের পছন্দের মানুষকে বেছে নিয়ে টিকিট প্রদান করেছেন এবং বিজেপি প্রার্থী নিহার রঞ্জন দাস একজন বহিরাগত হওয়ায় ধলে এর ভোটার সহ জনগণ তা মেনে নিতে পারছেন না ফলে এদের অঞ্চলের উন্নয়নকে এজেন্ডা করে তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে ধলে উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং বিজেপি ধলাই এ তৃতীয় স্থানে থাকবে জনগণের আশীর্বাদ ও সমর্থনে তিনি বিপুল পরিমাণ ভোটে জয়ী হওয়ার এদিন আশা প্রকাশ করেছেন বিজেপি টিকিট দেয়নি সেটা একটা ব্যাপার বিজেপি টিকিট দেয়নি ওই কারণে ওই কারণে আমরা বলতে পারি যে বিজেপি টিকিট দেয়নি একজন বাহি বহিরাগত থেকে একজন দিয়ে গেছে এবং সরাসরি বলবো এটা যে পরিমল শুক্লবৈদ্য যিনি এখানকার সাংসদ উনি ওনার যে প্রভাব আছে ওনার যে ওনার যে প্রভাব আছে উনি সেই ওনার প্রভাব খাটিয়ে প্রভাব খাটিয়ে সেখানে উনি সেই নমিনেশন এনে দিয়েছেন ওনার একদম একান্ত আপন একজন আছেন ওনাকে এনে দিয়েছেন আমি সেই প্রতিবাদে আমার আমি আমি শুধু নয় এই প্রতিবাদ করেছেন সমস্ত দলাইবাসী জনগণ করেছেন এবং দলাইবাসী জনগণের একটাই ইচ্ছা যে পরিমল শুক্লবৈদ্য আমাদের সঙ্গে যে প্রতারণা করেছেন যে ছলনা করেছেন সেই ছলনার যোগ্য জবাব দিতে হবে এবং আমার যোগ্য জবাব দিতে হবে সবাই আশীর্বাদ নিয়ে আমি এখানে মনোনয়ন জমা দিতে এসেছি একটাই কথা আছে যে দলাইবাসীকে বঞ্চনা করে আমি বারবার একটা কথাই বলছি যে পঁয়ত্রিশ বছর যে পরিমল শুক্রবৈদ্য সাধারণ জনতা থেকে নেতাতে পরিণত করেছে দলাইবাসী সেই দলাইবাসীর প্রতি উনি যে অপমান করেছেন স্বাভিমানে আঘাত করেছেন সেটার প্রত্যুত্তর দিতে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি সেখানে সেটার প্রত্যুত্তর দিতে আমরা এখানে জমায় জমায় দিচ্ছি কারণ কী আছে আপনারা দেখেছেন অনেক সন্তান থাকেন যে মা বাবাকে দেখেন না বড় হওয়ার পর আমিও সেই কথা বলবো যে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর দলের জনগণ ওনাকে লালন পালন করেছেন একটা কথাই বলবো যে লালন পালন করেছেন এখন উনি দলাইবাসীকে চেনেন না দলের বাইরে থেকে এনে একজনকে দিতে হলো সেখানকে আমি হয়তো খারাপ মানুষ ওনার সঙ্গে আমি হয়তো খারাপ মানুষ ঠিক আছে ভাবলাম ওনার চোখে আমার খারাপ মানুষ কিন্তু দলাইতে তো অনেক লোক ছিলেন এক লক্ষ সাতানব্বই হাজার ভোটার সেখান থেকে কিনে উনি একজনকে পেলেন না ধলাই উপনির্বাচনে বহিরাগত প্রার্থী ছাড়া দলীয় ও নির্দল প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলে দাবি অমলেন্দু দাসের আর মাত্র কয়েকদিনের মাথায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আসামের ধলাই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন এবং নির্বাচনকে ঘিরে ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনয়নপত্র দাখিল প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক রণাঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে নির্দল থেকে শুরু করে দলীয় প্রার্থীরা শতকরা একশো শতাংশ জয় নিশ্চিত হবে বলে দাবি করে আসছেন বৃহস্পতিবার বিজেপি প্রার্থী নিহার রঞ্জন দাস সহ দুজন নির্দল প্রার্থী নিজেদের মনোনয়নপত্র কাছে নিজেরা শিশু কার্যালয়ে দাখিল করার পাশাপাশি বহিরাগত ইস্যুকে হাতিয়ার করে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন ধলাই কেন্দ্রের এক হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের প্রাক্তন সদস্য অমলেন্দু দাস বহিরাগত সমস্যা থেকে ধলাইবাসীকে সুবিচার পাইয়ে দিতে হাতে কোনো অনুরাগীদের সঙ্গে নিয়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে এদিন নিজের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন মনোনয়নপত্র দাখিলের পর সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অমলেন্দু দাস জানান ধলাই উপনির্বাচনে প্রার্থী বাছাই নিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে যে অন্যায় করা হয়েছে এ সুবিচার পাইয়ে দিতে তিনি কমলকোষের ময়দানে নামছেন কেন্দ্রের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে তিনি উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন একজন বহিরাগত ব্যক্তিকে প্রার্থী করে শাসক দল ধলাইবাসীর সঙ্গে অন্যায় করেছে বলে মনে করছেন তিনি এই বহিরাগত ইস্যুতে স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে ফলে শাসক দলের এই সিদ্ধান্তকে স্থানীয়রা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না শাসক দলের প্রার্থী বিরোধী এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনতার ক্ষোভ আগামী তেরোই নভেম্বর ভোট বাক্সে প্রতিফলন ঘটবে বলে দাবি করেছেন তিনি এবং এই উপনির্বাচনে ধলাইয়ের ভোটার সহ প্রত্যেক জনগণ ওনাকে আশীর্বাদ করে বিপুল ভোটে বিজয় করবে বলে ওই দিন আশা প্রকাশ করেছেন ধলাইয়ের নির্দল প্রার্থী ও মলিন্দু দাস আ
অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকি ধলাইতে যে উপনির্বাচন নিয়ে যে ক্যান্ডিডেট নিয়ে যে অন্যায় হয়েছে তার বদলে আমরা ধলাইকে সমস্ত ধলাইবাসীকে আর বিচার দিতে চাই সুবিচার করিয়ে দিতে চাই তার জন্য নিজে দাঁড়িয়েছি এবারে ধলাইতে সুস্থ রাজনীতি হবে সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে এটা আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি দেখুন ইস্যু হয়েছে যে ধলাইতে আমরা ওখনো পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় আর বিভিন্ন কাজকর্ম বাকি রয়েছে এমন কি ধলাইতে যে কিছু লোক আছে যারা আর চাকরি থেকেও বঞ্চিত যোগাযোগের যখনই কারোর কাছে যাওয়া হয় তখন কোনো কিছুর ব্যবস্থা হয় না অর্থাৎ যাদের কাছে যাওয়া হয় যদি মনে করেন একটা মানুষ গরিব মানুষ একটা জায়গাতে পৌঁছবে একদম কেটে খাওয়া মানুষ আজকে যদি কেটে খাওয়া মানুষ একটা ইন एक्साम दिवे बी कैर का पसार को अभाव पसा टसा कि गरीब मानुषर पशे क्यों थे चाह धलाइर जनगण एम एक मानुष के सिलेक्ट कर सब समय दलाइ जनगण के पास बहिरागत भूमाफिया दीर्घदिन तरफ सामने थका दोकान तुम दीते चाप दी क्योंकि समर्थन करें बीस अक्टोबर अन्नपूर्णा खाटे भूमाफिया जनक भाड़ाटे लोकजनार सामाजिक माध्यम विस्तारित तुम्हें तरफ सुरक्षार कतर কইন আপনার পরিচয় দেন আপনি যে লাইয়ে দেন আমরা গোর বাংলা জেন আপনার পরিচয় দেন আপনি হে কইন আপনি হে কিটা করবে করবে আপনার মারতা মারি লাইন আপনি কি আমি কিছু কইরাম না আপনারা আইয়া কোন সাহসে এই দোকান বাংলা জানই না এটা জায়গা খার খার জানই না আপনি এত মানুষ লাগে কিলো বাংলাইলা আপনি জানই না জায়গাটা খার জায়গাটা জানই না আপনি বইন কইরা না নি বইনের মত রাখোন খেলে না আমরা গরিব মানুষ কিছু হয় আমরা গরিব মানুষ কিন্তু এটা ঠিক না এটা নিয়ায় না এটা মানুষের গড়াইয়ে দর করে বাংলি লিবা पुलिस तलग्राम थाना फोन नम्बर दी मालग्राम थाना मध्य फोन कर फोन करारे माँ तारा प्रथम मालग्राम थाना गेस जावर फिर थाना खुशे जरा जो जगह जमीन में बेहतर तरह आई तो ना तरह तो जाने ना तरह तो ना तक जो हमें फोन कर तो ठीक है जगह जमीन में बेहतर आई तो ना ठीक है इतना खास लें इधर बेहतर आई तो ना क्योंकि अपना सुरक्षा लेके तो आई पार्बा जो गुंडा पार्टी आई से मारे मारे घर मानुष मारे इटार लेके तो अपनी आई पार्बा तक पुलिस आई से हाँ हमें भलो लगे खुशी लगे पुलिस आई क्योंकि पुलिस आईते आईते भाग से 
যখন আমি আইছি আওয়ার ফরে আমি কইছি তোমরা খেনে ঘর ভাঙরা ভাঙতে ফরতাই না তারা কি দা করছে গুন্ডা এত বড় বড় থা সাবল ইগুলা নিয়ে আইছে সাবল ফলাইয়া গেছে আমরা গড় সাবল গুলা ফলাইয়া গেছে হ্যাঁ আইয়া নিছে আমারে ঠেলা মারছে এখানে মারে ঠেলা মারছে এটা কোনো কথা আছে মারে যত জুরে জুরে যেন মারছে যেন এর ফরে মিটু না মিটু না তোড়ে কইছে এ তারা ফলে পুলিশের লগে বলে কথা কইয়া দা লাগি আমি কইছি কার পারমিশনে তুমি আই আমরা গড়টা ভাঙরা কইছে দা পুলিশের লগে কথা কইয়া দা কাছার লক্ষীপুরের দিলখুশ চা বাগানের গাড়ি চালক রাজীব হাজামকে গত আঠারো অক্টোবর বেধরক মারপিটের ঘটনার লক্ষীপুর থানায় এজাহার দায়ের করার পাঁচ দিন পরও পুলিশ কোনো আসামিকে আজ পর্যন্ত পাকড়া করতে না পারে জনসাধারণরা ক্ষুব্ধ হয়ে লক্ষ্মীপুর থানায় উপস্থিত হয়ে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে জবাবদিহি উল্লেখ্য কাছার জেলার লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত দিলখুশ চা বাগানের রাজীব হাজামকে গত আঠারো অক্টোবর বেধরক মারপিট করায় উনিশ অক্টোবর রাজীব হাজমের মাতৃ উমা হাজাম ঘটনা সংক্রান্ত বিস্তারিত তুলে ধরে লক্ষ্মীপুর থানায় একটি এজাহার দায়ের করেছিলেন এজাহারে তিনজন অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু অভিযুক্তরা দিব্য ঘোরাফেরা করছে পুলিশ তাদের উপর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না এই দেখে রাজীব হাজামের পরিবারবর্গের লোকসহ এলাকার জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়ে আজ লক্ষ্মীপুর থানায় উপস্থিত হয়ে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে জবাবদিহি করেন তাদের প্রশ্ন কেন এই পর্যন্ত দোষী राजीव हजम मेडिकल रिपोर्ट पुलिस हाथी घटनार तदंत चलते पुलिस घटन जैगा परिदर्शन कर आईन अनुजाई आगामी पदक्षेप ना पुलिस सूत्र दुखित কিন্তু আজকে আইনের এখানে আমরা এটা আশা যে এই মানুষটা আজকে আইনের হিসাবে হোক বা নিজের ব্যক্তিগত হিসাবে হোক আমরা সাহায্য করার চেষ্টাটা আইনের এখানে আমরা চাহিদা যে আইন যেভাবে মানে আগে আগামীতে যেভাবে মানে প্রস্তুতি নিতে যায় কিন্তু যেভাবে প্রসেস ধরে আজকে এক সপ্তাহ হয়ে গেছে এই অবস্থা এটা এক সপ্তাহ হয়ে যায় আঠারো তারিখে এক সপ্তাহ হয়ে গেছে কিন্তু ভিক্টিমের ভিক্টিম এখনো এমনি এই অবস্থাতে আছে আজাদ ভিমের কিন্তু তারে কোনো অ্যারেস্ট করা হইল না এখন অবধি যেভাবে আমরা রাখা যায় এখানে আইনের কোনো এখন মেডিকেলে প্রসেস পাঠানো হয়েছে রিপোর্ট আসব রিপোর্ট আওয়ার পরে এটা ইয়ে করা হইব যে কোন ধারা লাগু হয় ওই হিসাবে ইনভেস্টিগেট করা হইব এইভাবে তারা আমরা উত্তর দেয় আজকে এক সপ্তাহ হয়ে গেল গিয়ে কোনো ইয়ে নাই এখন খুবই ফ্যামিলির কন্ডিশন খারাপ আজকে ওই জন্য আমরা এখানে আইসি আর আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে এটা আমরা কইতে চাইলাম যে আমরা এখানে যে আইনের ব্যবস্থা এটা আমরা খুব দুঃখিত আছি পঞ্চায়েত ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হল চন্ডিপুর জিপিতে ডাক উঠল ভোট বয়কটের পঞ্চায়েত ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে এবার প্রতিবাদ সাব্যস্ত করতে নেমেছেন শাসক দলের ভোটাররা পঞ্চায়েতের সীমানা ঠিকঠাক না করলে বিজেপি দলকে ভোট না দেওয়ার চরম হিসেবে দিলে চন্ডিপুর চা বাগান এলাকার একাংশ জনগণ উল্লেখ্য যে হাইলাকান্দি জেলার আলগাপুর বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত চন্ডিপুর জিপির চন্ডিপুর প্রথম খণ্ড রাজস্ব গ্রামটি নতুনভাবে বাঁশবাড়ি জিপির সাথে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে চন্ডিপুর জিপি থেকে কেটে বাঁশবাড়ি জিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা এতে তীব্র আপত্তি তুলেছেন এই রাজস্ব গ্রামের আদিবাসী ভোটাররা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বাঁশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যেতে সম্পূর্ণ নারা চন্ডিপুর প্রথম খণ্ডের জিতার মুখ নাচপুর এলাকার আদিবাসী মানুষ এ নিয়ে চন্ডিপুর নাচপুরের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে জিপি ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এই প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ বেআইনি বলে দাবি করেন তারা চন্ডিপুর প্রথম খণ্ড জিতার মুখ নাচপুর অংশের আদিবাসীদের দাবি তারা চন্ডিপুর জিপিতেই থাকবে हिंदू मानुसमुसलिम मानुसुविधा कारण हिंदू जीपी जो सरकार स्वीकृति दीसमी चंडीपुर जीपी थोड़ा ডিলিভিশন যেটা করছে এই ডেলিভিশনের মতে আমরা তো থাকতাম ওইটা যখন কাটিয়া যার কেমনে যার এটা তো সরকার আমরা দেখি দিতে লাগবো না আমরা দীর্ঘদিন থাকি কষ্ট করি আমরা বিজেপির ভোট দিয়া দিয়ে আইসি বা দিতাম 
এখন যদি আমরা এটা সমাধান না হয় তাহলে আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে আমরা ভোট দিতাম না বয়কট করিয়া বইরে মুসুচা কথা আমরা আর সহ্য করা যান না বুঝেনা আমার অতটুকু কথা আমরা নরেন্দ্র মোদি হোক আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে আমরা এটা সমাধান করিয়া দিতে লাগব আমরা ওটাও চাই আমরা কিছু চাই না আমরা কোনো গাড়ি বাড়ি কিছু চাই না আমরা শুধু বুটটা দিতাম আমরা জিপির মধ্যে আমরা জিপিটা সুন্দর মতো হইতো আমরা ওটাই চাইছি কারণ সরকার স্বীকৃতি দিছে ওটার আমরা মানি আমরা অন্য কিছু মানা নিতাম আমরা পাঁচ বাড়ি জিপি কোনো অবস্থায় যেতাম না আমরা আরো রাখতে হইলে চন্ডিপুর জিপি রাখতে হইব আমরা শ্রমিক মানুষ আমরা অন্য কিছু চাই না ভারতমালা প্রকল্পের শ্রীকুনা দ্বিতীয় খণ্ডের আশেপাশে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্কুল মসজিদ পেট্রোল পাম্প রয়েছে এতে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পাকা আরসিসি বিল্ডিং সহ দালান বাড়ি রয়েছে কিন্তু জেলা প্রশাসন তথা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ক্ষতিপূরণ দিতে বৈষম্য করছেন এতে ক্ষুব্ধ স্থানীয় মানুষ বৃহস্পতিবার শ্রীকুনা দ্বিতীয় খণ্ডের শতাধিক জনতা জলবায়ু বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ভারতমালা প্রকল্পের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান সরকারের কাছে আবেদন জানান নইলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে শ্রোগারে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য উপস্থিত ছিলেন বশির আহমেদ বোরকুইয়া আমের মালিক বাড়িঘরের মালিক এমন কি একজন অসহায় মহিলা একজন অসহায় মহিলা যার মাও নেই বাবাও নেই এবং উনি যে পঞ্চাশ টাকা খরচ করে যে অফিসে গিয়ে যে একটা অভিযোগ তুলে ধরবেন তাও ক্ষমতা নেই এরকম একজন মহিলার ক্ষেত্রে সেই সমানভাবে বৈষম্য হচ্ছে আমরা তো আমাদের বৈষম্য হয়েছে সেটা মেনে নিয়েছি কিন্তু ওনার কথা আমরা ভাবতেও পারি না এবং আমাদের এত দুঃখ হচ্ছে যে উনি ঘর থেকে বেরিয়ে যে কাউকে কোনো এক অভিযোগ দায়ের করবেন তাও ক্ষমতা নেই একদিকে নাই শিক্ষা শিক্ষা একদিকে বয়স হয়েছে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশের মতো পয়সা করি তো নাই এমনকি ওনার যে জায়গাটা নিয়ে উনি অভিযোগ করছেন সেটা একটা কমার্শিয়াল এরিয়ার কিনারে যেখানে একটা মিটু এনার্জি ফাইলিং ফিলিং স্টেশন আছে ওই ফিলিং স্টেশনের কিনারেই উঠু ওনার অভিযোগ হলো যে অন্যান্য লোকেরা অনেক টাকা পাচ্ছেন কিন্তু আমার জায়গা টাকা সত্ত্বেও আমি টাকা পাচ্ছি না কে বা কার এই দুষ্টুমি করছে আমার নামে কোনো টাকা আসেনি আমি যেভাবে পাওয়ার কথা সেভাবে আমি পাইনি উনি কেঁদে কেঁদে মানুষকে বলছেন আমাদেরকেও আমাদের ঘরে এসে বলছেন যে আপনারা তো দু চার টাকা হয়তো পেয়েছেন আমি তো তাও পাইনি তাই এত পরিতাপের বিষয় আমাদের বেলায় যে বৈষম্য হচ্ছে এই এই যে হত দরিদ্র মহিলা উনি যাবেন কোথায় উনার যে সম্পত্তিটা সরকার নিচ্ছে সরকার যে জমি নিচ্ছে তাতে আমরা অসুবিধা নেই আমরা দিতে রাজি আছি কিন্তু অন্তত পক্ষে এই ধরনের মানুষকে এই অসহায় মানুষগুলাকে অন্যত্র বসার একটা সুযোগ করে দেওয়া তো অনেক দরকার আজ লায়ন্স ক্লাব অফ শিলজার ভ্যালি ভিউ লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের নেওয়া প্রকল্প পিস পোস্টার কন্টেস্টের আয়োজন করেছে যার বিষয় ছিল পিস উইদাউট লিমিটস দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ডেফোডেল স্কুল মালুগ্রামের শিলজারের মোট দুশো বায়ান্ন জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে সেখানে নিরীক্ষক হিসেবে ছিলেন ক্লাব সভাপতি বন্দিতা ছবিদি রায় প্রজেক্ট চেয়ারপারসন সৌরভ সেন শর্মিষ্ঠান মিশ্র শ্যামল দাস দীপ্তি দত্ত সরিতা সিং জয়স্মিতা চৌধুরী ও সুস্মিতা গোস্বামী সাথে জেয়ার হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল গণিরগ্রামে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বাহাত্তর ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন প্রকল্প পরিচালক শামসুল ইসলামের সাথে ইয়াসির পক্ষে নিরীক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনামুল হক লস্কর আব্দুল আহাদ লস্কর সাজন লস্কর তথা স্কুলের পক্ষে ছিলেন শিক্ষক হানিফ আলম মাজার ভুইয়া বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাহিদ আহমেদ লস্কর ও ইয়াসি কাজীপুড়া বিধানসভা কমিটি সাধারণ সম্পাদক গুলজার হোসেন বরকুইয়া ক্লাব ভ্যালি বিউ গাইডিং লাইন সঞ্জীব রায় দুই স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিশেষ করে আফজল হোসেন লস্কর প্রধান শিক্ষক জে আর হায়ার সেকেন্ডারি ও বাবি দত্ত দে ভাইস প্রিন্সিপাল ডেফোডেল স্কুলকে বিশেষ সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান আমরা কাছাড় জেলায় আজকে তিনটি স্থানে আমরা লায়েন্স পিস পোস্টার কন্টেস্ট এবার আয়োজন করেছি বর্তমানে আমরা গন্ডিগ্রামে আছি জে আর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে সেখানে আমরা খুব ভালো সাড়া পেয়েছি এবং আমরা আমাদের যে উদ্দেশ্যটা ছিল যে গ্রামের প্রতিভাকে তুলে এবার আমরা উপর দিকে নিয়ে আসবো আমরা এখানে এসেছি প্রতিভাগুলো দেখেছি এবং আমরা লায়েন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে আমার স্কুল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং আমরা লায়েন্স ক্লাব সুধা বেলে ভিড় পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিচ্ছি আগামী দিনে আরও কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে গ্রাম কাছারে গিয়ে আমরা সেই পিস পোস্টার করে সাহায্য করব যাতে গ্রামের প্রতিভাকে তুলে আমরা সবার সম্মুখে তুলে ধরতে পারি এবং যে প্রতিভাটা লুকিয়ে আছে গ্রামে সেটা আছে সবার সম্মুখে আছে সেই দায়িত্ব নিয়ে লায়েন্স ক্লাব সুতরাং বেলি কাজ করে যাচ্ছে বেলি ভিউ এবং আজকে এই উদ্যোগে আমরা উৎসাহিত কারণ যেভাবে গ্রাম থেকে ছাত্রছাত্রীরা উঠে
शांति रूपरे बार्ता बहन कर प्रकट कर खोज शिलचर आल्लाज आब्दुल करीम लश्कर बुलाई मिया स्मृति दावा प्रतिजोगता शुरू हल नित्यगोपाल हायर सेकेंडारि स्कूल सोनईमाठ प्रांगण चार ग्रुपे विभक्त कर प्राय सात जन खेलवाड़ खेल ग्रहण करें आज के अतिथि हिसाब से बक्तरुजामान लश्कर शाहजान लश्कर एम सी डी कलेज सोनई आब्दुल मतिन लश्कर वाइस प्रिंसिपाल एम सी डी कलेज रमिजुद्दीन लश्कर हलिल स्कूल एम डी अनोर लाल हक लश्कर नित्यगोपाल हाईस्कुल मैनेजिंग कमिटी सभापति शाहरुल आलम शेख वाइस चेयरमैन पौरसभा सोनई आब्दुल करीम लश्कर परिवार पक्ष ताहिरा लश्कर छे एके सबाई उन बक्तव्य तुले धरें दाव प्रतिजोगता हवाते साधुबाद जान संस्था के संस्था जो भी खिलाधुल विकास और समाज सेवाय रही प्रशंसा कर खोज शिलचर के वाइस प्रिंसिपाल आब्दुल मतिन उनार बक्तव्य दाबा खेल उपकारिता बोलें ताहिरा लश्कर उनार बाबार नामे एक खिला चलाते साधुबाद जान प्राय सबाई एके एके उन बक्तव्य प्रशंसा करें आब्दुल करीम बुलाई एक जन समाज सेवक छें सोनई अंचल जड़ित छें सोनई फुटबल एडेम सभापति बदरुद्दीन मजुमदार बोलें कम समय मध्य एत बस प्रतिजोगी अंश ग्रहण करते भावते आगामी रविवार फाइनल खेला है खेला देखे इंडिया क्लाब प्रथम डुके तक ही बदरदारे परिचित नातम सिंह छो सी अंतर खेलवाड़ तक थी सोनई सार मारा गुना शिखे बदरदार शिकार मत अपा चेस खेलाते आज के एक जो हारबें एक जन जितबें एटे को बेपार ना अपने साथ जो कि कथा उनारा दिए कि आगामी दूमास दस दिन पर यह भलिबल प्रतिजोगता जानुरि मासे आई बोले हमारे कथा इन शेष करब अपा भलो अपना आशीर्वाद कर दुआ कर प्रति बच्चों ये रखम कि करते अपन साथ नकल इलिश दाम किलो एक हजार शिलचर बजारे पलिप मुड़े इलिश बोले चकिया बिक्री नित्य दिन ही ठक क्रेतारा एन निर्विकार संश्लिष्ट विभाग अधिकरतारा का खाद्य सुरक्षा विभाग के भूमिका आदर की रही है उच्छे प्रश्न सचेत हम शेष कर आगे विशेष विशेष खबर आ एक बार दिलखुश चा बागान मारपीट कांडे अभिजुक्त ग्रेफ्तार ना कर क्षुब्ध बागान श्रमिक बहुत मत संबाद नमस्कार